So hey guys, welcome back. Now nah, today, so please go on Dania Dega TV and yeah, just uh, start to subscribe to our YouTube channel and Leo. You're gonna cock a flan even some boy in sunny, you know. So I'm gonna go to the police and when you are so you can introduce yourself now. Yeah, kama jina mimi naitwa Juma Star, tendo gari wa sembe toto la kibembe utakumetisha sana ukinita dege. Okay, kwa jina lako naitwa Juma Star. So Juma Star ni jina lako la kweli ambayo watu wanakuita ama familia yako ndio walikupanga ile jina ama ni jina tu la usanii. Ya yeah, kiukweli unajua ukiwa kijana ukishakuwa kijana yale majina ya wazazi kidogo wakati tunayadharau. Umeona? ila Juma Star ni jina langu la kibiashara la mziki lakini nyumbani wanaliitaga Juma basi nimeongeza Star okay. so Juma Star li gunduaje kama kuna kipaji cha kuimba ni cha usanii ah uh, unajua kuhusu swala la uimbaji kila mtu anaweza kaimba lakini sio kila mtu ana ambaye anaweza kawa na kipaji cha kuimba sasa kipindi nilichogundua mimi na kipaji cha kuimba mimi nilikuwa mtu sana wa kupenda nikisikia viti naanza kama idea fulani zinanijia kichwani kwangu na nilijaribu jaribu kuimba imba kuna rafiki yangu mmoja akaniambia bwana mbona wewe kidogo una, unajua flow hizo kaka hebu jaribu kidogo kuandika ngoma tuone watu wataipokeaje nikaona mbona siwe kesi wacha niingie kwenye kazi kwa hiyo ya ilianza kama hivyo hivyo tu watu wali ona kipaji na mimi nikajikubali tukaingia kwenye kazi. Okay. So ulianza like since when ulianza kuimba? Ah uh, mimi ilikuwa 2016. Ndio nilianza kuimba hiyo. So hiyo 2016 ulikuwa ushakuwa na vitu vyako like tuseme kama vile ma record level yako au Ah uh, pana unajua unakuwa nakuambia kwamba katika maisha sio kila kitu ambacho yani utaanza juu lazima uanze chini na nilipoanza kwenye mziki nilianza chini sikupenda kubeba vitu viwili kwa wakati mmoja ndio maana nilianza kama solo artist mwenyewe Aa, na kipindi kile nilikuwa sijaawa na chochote kile ila nilikuwa bado na najikongoja mwenyewe tu kwenye mziki basi okay so since 2016 mpaka 2023 umeona mafanikio yoyote yale Aa, mafanikio yapo lakini bado tunayahitaji yaje zaidi lakini mafanikio yapo kweli ya yeah, yapo ngoma toa lini ka kutoa ngoma ngoma zipo nyingi yani kisema hata mida hizi tutoe hata hata album mbili tatu aha mbona tunatoa hizo lakini sasa unajua kutoa ngoma ni mkakati hauzi ukatoa tu ngoma tu hivyo hivyo kuna ngoma za wakati wake Unasuka ukawa na ngoma kali ukairelease kwa muda ambao uenda sio muda wa kisahii wa kuhit. Kwa hiyo ngoma zipo nyingi na tutatoa na nafikiri mwezi ujao nitarudi tena kwenye kazi rasmi. Okay. So hivi ushaga ushaga yani ushaga jitambua kama uko tofauti na wasanii wengine? Sana. Sana kwanza kwanza kwenye mavazi, muonekano, uimbaji swags zote nipo tofauti sana kwa sababu kwanza ukienda kwenye nyimbo zangu mimi ni mtu ambaye naimba nyimbo za idea yani anaimba story ambayo kuna mtu uenda huko sehemu anapitia kile kitu ambacho mimi nakiimba na mostly nishaona wasanii wengine hawana hicho kitu kipo kwangu tu huo ndio tofauti wa kwanza okay so ni msanii yupi ambaye unamkubali hapa Marekani hapa USA Ah unajua ah, kutaja mtu kupasipokuwa ridhaa yake sio fresh na naheshimu kila mtu na naheshimu wasanii wengi sana wanafanya vizuri lakini kisema ni taje mtu ambaye uenda namkubali sio sawa sana Yeah Okay uko kwenye mahusiano ah, Kwenye mahusiano lazima sio ah, lazima niyo sasa kwenye mahusiano kwa sababu mimi mwanaume lakini sijui unasema ma, mahusiano gani sija kuelewa sijaelewa <laughs> yani uko na mpenzi shemeji yetu ah <laughs> uh, shemeji yenu ni mziki 
umeona mziki ndio shemeji yenu kwa sababu ukija kwenye media tuna mnaunijua kama msanii sijui kama ni, ni sawa sala likiweka mambo yangu ya mahusiano kwenye media nitakuwa na changanya mafile si mziki mahusiano aida make sense so hapo yani no comment au si unajua muelewa muelewa taelewa asielewa achana naye okay tumeshaelewa so guys uh, tuko kwenye kipindi cha Dege TV and Yeah, tuko na kaka yetu hapa Juma, Juma Star kama unavyomjua. So yeah. Juma, I got a question for you. So kwenye yani kwenye mziki, unapenda sana kutoa yani melody ya mziki, unapenda yani unapendaga melody ya ni yani tuseme kuimba kwako, unapendaga sana kuimba nyimbo za kimapenzi ama Ah, uh, mimi naimba nyimbo za aina yote lakini nyimbo ambazo zimeshakuwa kwenye mtandao zaidi sana ni nyimbo za mapenzi na ukisikia watu wanakuambia sana unaimba nyimbo za mapenzi ujue unapatia ndio maana wanasema tu naimba sana mapenzi kwa hiyo kwenye swali lako tukirudi ni kwamba kwa sasa hivi bado ni nyimbo za mapenzi lakini nyimbo za idia nyingine tofauti zipo ndani zitaanza kutoka hivi karibuni Ukiposti kitu like tuseme mfano hivi unaposti nyimbo yako alafu mashabiki zako wanakuwa wanakuambia ni wana comment yani comment zinakuwa tofauti tofauti hivi hey, Juma unajua nini ulifanya hivi like yani mtu anakia tu like tuseme mashabiki yako lakini ana anakosa yani anasema hapa ulifanya hivi so unaweza sema nini kuhusu hicho ya yeah, unajua sio kila kitu ambacho utakifanya kila mtu atafurahiwa na unachokifanya na ukiwa mtu ambaye unategemea una support ya watu wengine utakuwa mtu ambaye unabaki una nyuma muda wote kwa sababu fanya wewe kwanza ugue ukishajua kwamba unaweza hata watu wengine wakupone nini it doesn't matter yani ipo hivyo na kwa kitu akukosagi zile comment mbaya na mimi kama mimi comment mbaya waga nazichukulia kama changamoto tu basi wewe ni mtu ambaye yani Sometimes huwa sikuelewi hivi kungambo ya fasani mara yani sikuwa kina kuelewa tuseme kungambo ya fashion pia unakuwa kwa kungambo ya fashion and kungambo ya usanii uko msanii so why uko msanii na unakuwa kungambo ya fashion why unajua labda mimi nigeuke mtangazaji nikuulize kitu gani kilichokusababisha wewe unaniambia kuhusu fashion kwa sababu msanii unatakiwa una dress uenda pengine mimi ninavuvaa ndio wewe unafikiria mimi ni, ni fashion lakini mimi ni msanii yaani kisa ambavyo unavaa so kwa sababu tukisema uh, cozy man ni yani kama ni wedding flani mimi niko na kuna yani nikasema ah wewe wewe uko sana fashion na uko yani ulikuwa na perform nikasema kisa navaa maybe ni fashion ya unajua kwa sababu comment za fashion nazipataga nyingi na fikiria kufanya kitu kama hicho. Umeona lakini tu watu wajue kwamba msanii anatakiwa awe na dress good na muonekano mzuri ndio maana hata mimi na waga na muonekano mzuri na na dress fresh. Yeah, umeniuliza maswali fresh nimefurahi lakini kuna kitu ambacho kinaitwa zawadi kwa wasanii, yani tunzo. Umeona kwenye industry yetu hapa kuna kampuni inaitwa Da Festa. Hiyo ni ni kampuni ambayo ina, inatoa tunzo kwa wasanii. Na ningependa kutoa ushauri kidogo tu kuhusu hiyo tunzo, umeona? Kuhusiana na na masuala ya kuwa nominees. Una, unajua tutusi tunafanya vitu kwa kukurupuka, umeona? Usije uka, ukaweka msanii mmoja kila mwaka kwenye kipengele kimoja haiwezekani kwa mfano mimi ukiniweka kwenye upcoming artist mwaka huu sio sawa tena mwaka ujao tena niwe tena kwenye kipengele kile kile au kama mwaka ule sikufanya kazi nzuri ambayo ni upgrade ni bora usiniweke kwenye nominees umeona hii ilikuwa tu ushauri tu kidogo kwa watu wa tunzo wa industry yetu hapa Marekani So hao watu wa Tunzo yani mwaka huu ndio gisi walifanya yani kwa sababu nimefuatilia gisi iliongea ina ma, yani ina maana kwa baadhi ya watu ambao waliweka ile mnani wakani tena wamewekewa huu mwaka so ni vibaya sana yani kungambo yako wewe umejisikia vibaya au Yeye yeah, yeah, unajua hii ni kazi umeona atufanye muziki just for fun 
kwa sasa kwenye kazi yako ukishaona mtu anakuletea mambo sivyo lazima kuna kuna kitu utajifeel ndani umeona okay natumaini nyote mmesikia kisi juma sasa amesema ameongea ametoa moyoni maana ushauri huu unadhani utawasaidia mkisikia kisi juma amesema so don't forget to contact ya dega tv if you wanna be like uh, kwenye pipindi vyetu please just dm us tuko na ma management ya yeah, unaweza ni dm me mimi mama mtangazaje hapa so please welcome to dega tv yani tuliona sana na posti uh, about dega tv so unaweza tuambia story ya kuhusu ni Dege TV. Ya kwanza Dege TV imekuja kwa sababu ya kusupport kila mtu ambaye anafanya entertainment. Atubagui, atuchagui kila story kwetu tunaipeleka kama ilivyo, umeona? Na Dege TV itapatikana state zote za Marekani ndo plan. Alafu Dege TV tena imekuja kwa ajili kwa sababu tumeona kuna TV zimekutaniwa lakini azifanyi kazi kama inavyotakiwa kazi ifanyike. Kwa sababu siku hizi kuna TV zina wasanii wao, zinakaa kila siku zina posta wasanii wao, wasanii wengine waonekani kwenye zile TV, wanaweza kufanya tukio lakini wasikue na ile akili ya kufumbua fumbo ambalo amelifanya msani umeona. Afu kuna mtu mwingine anasema kwamba sijui wasanii wana matukio hivi na hivi. TV zenyewe azijui kufumbua fumbo za matukio kwa wasanii. Mimi ninge, ningeomba tu mtu yote ambaye amefungua TV awe na akili ya kufungua fumbo ambalo msanii analifanya. Hizo ndo kiki zetu hizo sisi hapa. Kwa Dege TV imekuja kusupport kila mtu na ipo tayari kufika popote. We taking over the game. Okay, so kama gisi Juma alisema Dege TV iko na ni state mbalimbali iko Michigan, Arizona, Kansas hapa. So please follow us, make sure you follow us kama wewe ni msanii, kama wewe ni artist, kama wewe ni fashion model tubagui, yani tunasupport kila mtu. Just make sure you follow us uh, kama ukipenda ukuje hapa kama gisi Juma alikuwa hapa, just DM me kwa sababu mimi ndio mama mtangazaji, mimi ndio CEO wa Dege TV. Thank you. See you next time. Bye. Dege TV, Dege TV, TV na mamu, Dege TV, Dege TV,